ሰላም የጸጋው እንግል የቴሌቪዥን ፕሮግራም ተከታታዮች ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ እንደ ተከታተላችሁት ከዚህ በፊት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ውስጥ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መወለድና ከዚያም ደግሞ ሰባ ሰገል እንዴት እንደሰገዱለት አይተናል የመወለዱ ዜና ዓለም አቀፋዊ ገጽታ እንደያዘ እና እሱ በርግጥም የዓለም ሁሉ ንጉስና አዳኝ መሆኑን በሚያመለክት አኳኋን ከመስራቅ እንኳን የመጡ ሰዎች ለህፃኑ እንዴት እንደሰገዱ የልባቸውም ትኩረት እርሱ እንደሆነ ኮከቡ መርቶ እዛ እንዳደረሳቸው እሱ ጋር እንዳደረሳቸው ተመልክተና እና ወደ ሄሮድስ በእንዳይመለሱ በህልም ተረርተው በሌላ መንገድ ሄዱ ነው የሚለው ሄሮድስ የፈለገው በቃ ወደሱ ወደ ራሱ ወደ ሄሮድስ በሚወስደው መንገድ እንዲመጡለት ነው ተመልሰው እግዚአብሔር ግን ለሌላ መንገድ አለው በሌላ መንገድ ነው የወሰዳቸው ስለዚህ ይሄ አንድ መልክት ሰጪ ነገር እንደሆነ አስባለሁ አሁን በህልም በተነገራቸው መንገድ ነው ይሄዱት እግዚአብሔር በገለጠው መንገድ ነው መሄድ ያለብን አ እንጂ ሄሮድስ በሚፈልገው መንገድ መሄድ የለብንም እግዚአብሔር በህልም በገለጠው መንገድ ተመለሱ ወደ አገራቸው ሁልጊዜም ቃሉ ሐሳቡ መንፈሱ በሚመራን መንገድ እንጂ በዙሪያችን ያሉ ሰዎች በሄሮድስ አስተሳሰብ የሚገኙ የተለያየ አይነት ሰዎች በሚወስዱን አቅጣጫ በሚመሩ መንገድ መሄድ የለብንም ምናልባት ብዙ ሰዎች የወንጌልን እውነት በተመለከተ በክርስቶስ ኢየሱስ ያለውን እውነት በተመለከተ ብዙ መጥፎ ነገሮችን ሊናገሩ ይችላሉ ብዙ አይነት ወሬዎችን ልንሰማ እንችላለን ነገር ግን አበዚ መንገድ መሄድ የለብንም እህስ እግዚአብሔር በገለጠው መንገድ በመንሄድበት ጊዜ ጭራሽ የምናገኘውን ሐሴት በቃሉ ሰምተን ከእግዚአብሔር እውነት ጋራ ተስማምተን በቃሉ ተደስተን سنመለስ የምናወራው ያየነው ነው እንጂ የምናወራው የገባነን የተደሰተንበት ነው እንጂ ሰዎች የሚያስቡትን አይሆንም ክብር ለጌታ አይሁን እስካሁን ድረስ ሄሮድስ በህፃኑ ላይ ተንኮል ነው ያሰበ ያለው እንደ እባብ ነው እየተገለጠ ያለው አያችሁ በጣም የሚገርም ነው ልክ የሰይጣን ባህሪ በተንኮል ነበር መጀመሪያ ያሰበው እኔ እንድሰግድለት ሊሰግደው ሊሰግድለት አይደለም ሊገለው ነው የሚፈልገው ግን እንድሰግድለት መታችሁ ንገሩኝ የሚለው ተንኮል ነው ይሄ የእባብነት ባህሪ ነው አሁን ይሄኛው ከሸፈ ተንኮሉን እግዚአብሔር ሻረው ከዚህ ተንኮል ሰባ ሰገልን እግዚአብሔር አዳነ አሁን ምን አደረገ የእባብነቱን ባህሪ ሳይሆን የአንበሳነት ባህሪውን ለመጠቀም ተነሳ ሰይጣን የሚወጣውን ሽቶ እንደሚያገሳ አንበሳ በአማኞች ዙሪያ እንደሚዞር ተነግሮና ለክ በዚህኛው የሰይጣን ባህሪ ነው አሁን ሚንቀሳቀሰው ተንኮሉን እንዳልሰራለት ሲያውቅ ሄሮድስ ተበሳጨ በስጭቱን ደግሞ በተግባራዊ መንገድ ለመወጣት በጣም የሚገርም ነገር ነው በህፃናት ላይ ሰይፍን ሲያነሳ እንመለከታለን እና የዛሬው ንባብ ከቁጥር 13 ጀምሮ ያለው ነው እንዲህ ይላል ሁላችሁም ተከታተሉ ማቴዎስ 2 ከቁጥር 13 እነርሱ ከሄዱ በኋላ እነሆ የጌታ መልአክ በህልም ለዮሴፍ ታይቱ ሄሮድስ ህፃኑን ሊገለው ይፈልጋውልና ተነሳ ህፃኑንና እናቱንም ይዘህ ወደ ግብጽ ሽሽ እስክነግርህም ድረስ በዚያ ተቀመጥ አለው እርሱም ተነስቶ ህፃኑንና እናቱን በለሊት ያዘና ከጌታ ዘንድ በነብይ ለጄን ከግብጽ ጠራሁት የተባለው እንዲፈጸም ወደ ግብጽ ሄደ ኢለና ሄሮድስም እስኪሞት ድረስ በዚያ ኖረ የሚል ቃል እናነባለን ሚገርም ነገር ነው እንግዲህ መጽሐፉ እንደሚለው የርሱ ወደ ሆነው መጣ ካለ በኋላ የገዛው ገኖቹ አልተቀበሉትም ነው የሚለው ሄሮድስ ደነገጠ ነገር ግን የሚገርመው ኢየሩሳሌም ሁሉ ከሄሮድስ ጋር አብሮ ደንግጧል 
ለሕፃኑ የሚሆን ስፍራ በቤተልሔም አልተገኘም በኢየሩሳሌም አልተገኘም ከሕፃኑ ጋራ ወግነው የቆሙ ሰዎች በእስራኤል ምድር ውስጥ ሲገኙ አናይም አሁን ሄሮድስ በሕፃኑ ላይ ያደረገው ተንኮል አልሳካ ሲለው ሕፃኑን ለመግደል የሚያስችል ሌላ መርህ ተከተለ ሌላ አቅጣጫ ተከተለ ከቁጥር 16 ጀምሮ እንደዚህ የሚልቃል እናነባለን ከዚህ በኋላ ሄሮድስ ሰባ ሰገል እንደተሳለቁበት ባየ ጊዜ እጅግ ተቆጣና ልኮ ከሰባ ሰገል እንደተረዳው ዘመን በቤተልሔምና በአውራጃዋ የነበሩትን ሁለት አመት ይሆናቸውን ከዚያም የሚያንሱትን ህፃናትን ሁሉ አስገደለ የሚልቃል እንመለከታል የሄሮድስ ልብ የሚያውቅ እግዚአብሔር ጉዳውን ቀድሞ ገለጠው ዮሴፍም የሕፃኑም እናት ማርያም በሄሮድስ ቤተ መንግስት ምን እየተሰራ እንዳለ እየተሰረ ያለውን ሲራ ምን እንደሚመስል የሚያውቁት ነገር የለም እነዚህ ሰዎች ምንም ተቀባይ ያላገኙ ምስኪኖች ናቸው በኢኮኖሚያቸው በደህነት ደረጃ ላይ የሚገኙ ናቸው ምክንያቱም ባርባ ቀኑ ለኢየሱስ መስዋዕት ያቀረቡት እኮ የዋኖስ የርግብ መስዋዕት እንደሆነ በሉቃስ ላይ እና ያለን በኢኮኖሚ ዝቅተኛ በማህበረሰቡ ያን ያህል ተቀባይነት የሌላቸው ደግሞ ናዝሬት ታዋያን ናቸው በተናቀ ስፍራ የሚገኙ ናቸው ማን ነው መረጃ የሚነግራቸው ሊቆጠሩ በሄዱ ግዜም እንኳን ተቀባይነት ያላገኙ ስፍራ ስላልነበራቸው ነው በግርግም የተወለደው ይሄን ያህል ሩቅ ቦታ ነው ያሉት የቤተ መንግስት መረጃ አይደርሳቸው ነገር ግን ጉዳዩን እግዚአብሔር ይመለከተው ነበር የመለኮት አይኖች በጠቅላላ ሁሉ ቦታ ነበሩ አይኖች በመድር ሁሉ ናቸው ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር ቤተልሔምም ያያል ገሊላም ያያል ኢየሩሳሌምም ያያል ወጭ የሚሰራውን ብቻ አይደለም ያየው በልብ የሚታሰበውን ያውቃል ሄሮድስ ምን ያቀደ ምን ያሰረ ምን ያውጠነጠነ እንዳለ እግዚአብሔር የልቡን हिसाब ያውቅ ነበር ሊገለው ይፈልግ ነበር ስለዚህ አስቀድሙ አዋጁ ከመውጣቱ በፊት ህፃናቱ የሚገደሉበት አዋጅ ከመውጣቱ በፊት ምንድነው የሆነው የጌታ መልአክ በህልም ለዮሴፍ ታይ ከዛ በኋላ ምንድነው ህፃኑን ይዞ እንዲሰደድ ነው እዚ ስፍራ ላይ የሚነግረው ሄሮድ ህፃኑን ሊገለው ይፈልጋልና ተነሳ ህፃኑንና እናቱን ይዘህ ወደ ግብጽ ሽሽ እስክ ነግርህም ድረስ በዚያ ተቀመጥ ይሏል ይሄ ሙሉ የሆነ እግዚአብሔር ቁጥጥርና ምሪት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ምክንያቱም በመድር ላይ እግዚአብሔር ዓላማና አቅድ እየተፈጸመ ነው ሁሉ ግዜም በታሪክ አጋጣሚ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባ ባንድ ወቅት ጎቶሊያ የዳዊትን ዘር ለታጠፋ በነበረበት ጊዜ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቷል ከዳዊት ቤት አንድ ህፃን ልጅ እንደተረፈናው ቃለ አሁንም ደግሞ እዚህ ስፍራ ላይ በሙሉ የቤተልሔም ህፃናት በእውነት በሚያሳዝን ሁኔታ በንጉሱ አዋጅ ሲገደሉ እግዚአብሔር ግን በቤተልሔም የተወለደውን ህፃኑን ኢየሱስን የሚሸሽግበትን ቦታ ያዘጋጃል ወደ ግብጽ እንዲሰደድ ወደ ግብጽ እንዲሸሽ ለዮሴፍ ይነገራዋል ይሄ ግን በሌላ በኩል የእግዚአብሔር ሐሳብ እየተፈጸመ ነው እግዚአብሔር በነቢያት የተናገረው ቃል እንዲፈጸም ያደረገ ነው ምንድነው እሱ እዚ ላይ ተጠቅሷ ልጄን ከግብጽ ጠራውት የተባለው እንዲፈጸም ወደ ግብጽ ሄደ ይለና ሄሮድስም እስኪሞ ድረስ በዚያ ኖረ ይላል ይሄ ትንቢት የተነገረው በትንቢተ ሆሴ ላይ ነው ትንቢተ ሆሴ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ እስራኤል ህፃን በነበረ ጊዜ ወደድኩት ይልና ለጄንም ከግብጽ ጠራሁት ይላል ስለዚህ ያንን ትንቢት አሁን እዚህ ጋር ማቴዎስ ጠክሶ ለኢየሱስ ሲጠክሰው እንመለከታለን ኢየሱስ ክርስቶስ ግብጽ ወርዶ ከዛ ከግብጽ ሲመለስ ልጄን ከግብጽ ጠራውት የሚለው ትንቢት በኢየሱስ የሚፈጸማ በጣም አስደናቂ የሆነ ሐሳብ ነው የሚሰጠን እዚህ ስፍራ ላይ 
ምን ማለት ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ከእስራኤል ጋር እንዴት እንደቆጠረ የሚያመለክት ነው ከእስራኤል ጋር ራሱን ሲቆጥር እንዴ በእነሱ ላይ የሚነግስ በዳዊ ዙፋን ላይ በክብር የሚነግስና የሚቀመጥ ብቻ ሆኖ አይደለም እዚህ ስፍራ ላይ የተገለጠው ወደ ዙፋን ከመምጣቱ በፊት ከፍ ወዳለው ክብር ከመምጣቱ በፊት ከእስራኤል ጋራ የተካፈለው ያው በመከራቸው እንደሆነ ነው የምንገነዘበው ማንኛውም እስራኤላዊ የግብጽን ታሪክ በስደት የኖሩበትን ወደ ግብጽ የወረዱበትን 430 አመት በግብጽ በባርነት የኖሩበትን ታሪክ አይረሱትም እግዚአብሔር ከዚያ በተዘረጋች እጅ በበረታች ክንድ እንዴት ነጻ እንዳወጣቸው እስራኤላውያን አይረሱም በተለየ በተለየ እግዚአብሔርን የሚፈሩ በጸሎት የተጉ አይሁዳውያን ያዩድ ቅሬታዎች እነርሱ እንደዚህ አይነቱን የእግዚአብሔርን የበዛነት ስራ አይረሱትም ከግብጽ ምድር ከባርነት ቤት እግዚአብሔር ነጻ ያወጣበትን አሰራር ለዘላለም አይረሱትም እናም ያን እግዚአብሔር ነጻ ሲያወጣቸው እስራኤልን እንደ ልጁ ቆጥሮ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ያስነበባናል ልብበሉ ኦሪ ዘጻት ምዕራፍ አራት ላይ እንደዚህ የሚል ቃል ለፈርዖን ሙሴ ይናገራል እግዚአብሔር ነው ለሙሴ እንዲህ ብለ ንገረው የሚለው እንደዚህ የሚል ቃል ቁጥር 22 እና 23 ላይ እናነባለን ፈርዖንም እግዚአብሔር ፈርዖንንም አለ ሙሴ ነው የሚናገረው ፈርዖንንም እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እስራኤል የበኩር ልጄ ነው ይገዛል ይ ዘንድ ልጄን ልቀቃልሁ አንተም ተለቀው ዘንድ እንቢአልህ እነሆ እኔ የበኩር ልጅን እገርለዋለሁ ጥለዋለ እያለ እግዚአብሔር ለሙሴ ይነግራል ለምን እንደና ይሄ ሊሆን ይቻለው እግዚአብሔር የበኩር ልጅን እስራኤልን አለቅም ስላሉ ነው ፈርዖን አለቅም ስላለ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ታደጋቸው ኃይል ተጠቀመ በዚህ ጊዜ የራሱን የበኩር ልጅ ከፈርዖን አስለቅቆ በመድረ በዳ እንዲሰዋለት እንዲያመልከው በኋላ ደግሞ የተስፋይቱን ምድር እንዲወርስ አድርጎታል እስራኤል ማለት ይሄ ነው ለእግዚአብሔር የበኩር ልጁ ነው ክብር ለጌታ ይሁን አሁን በስጋ የተገለጠው በቤተልሔም የተወለደው ኢየሱስ እርሱ ራሱን ከነዚህ ህዝቦች ጋር ለመቁጠር በጣም አስደናቂ ነው ወደ ኋላ ሄዶ በታሪካቸው መካፈል ጀመረ በመከራቸው ሊካፈል አስፈልገው ግብጽን እሱም ሊገባባት ሊሰደድባት ተገባው እንደዚህ አይነት ነው የመጣላችሁ ንጉስ መሲሁ ይሄ ነው እያላቸው ነው ማቴዎስ ላምባቤዎቹ ካይሁድ የሆኑት አምባቤዎች የማቴዎስ ወንጌልን ሲያነቡ የተወለደው ንጉሳችን ወደ ግብጽም ተሰደደ ምን ማለት ነው እኛ በግብጽ ደርሶብን የነበረውን መከራ ተካፍለ ከኛ ጋር አብሮ ሆነ ማለት ነው ይህ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ በስጋም ከተገለጠ በኋላ በስጋም ተገልጦ ይalle ከአንቼ የሚወለደው ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል ተብሎ እንደተጻፈ እሱ ልጁ ነው ይህ በስጋ የተገለጠው ኢየሱስ አዎ ልጁ ነው ወደ ግብጽ ተሰደደ ለምን ቢባል የሄሮድስን አዋጅ መቀልበስ ወይም በመለኮታዊ ቁጣ የሄሮድስን ቤተ መንግስት ማናወጥ አቅቶት አይደለም ነገር ግን ከዛ ይልቅ በትንቢተ ሆሴ ያለው እስራኤልን በተመለከተ የተነገረው ያ ትንቢት በእሱ እንዲፈጸም ተፈለገ ኢየሱስ እስራኤልን ይሄን ይhall ይወዳታ በጣም ደስ የሚል መሲህ ነው ደስ የሚል ንጉስ ነው አው ከወደረኞቻቸው ነጻ ሊያወጣቸው የመጣ ይህ ነጻ የሚያወጣ የሚበጅ ንጉስ ኢየሱስ ከህዝቡ ጋር እንዴት በመከራ እንደተካፈለ የሚያመለክት ነው እና እዛ የእግዚአብሔር መላእክት ስኪነግረው ድረስ በግብጽ እንደቆየን መለከታለ ነገር ግን ሄሮድስ ያው በብስጭት በእስራኤል በቤተልሔም ያሉትን ህፃናት በጠቅላላ ገደለነ የሚለን አሁን ያነበብ ነው ከሁለት አመት በታች የሆኑትን በሙሉ አስገደለ ያን ጊዜ ደሞ ሌላ ትንቢት ተፈጸመ 
ምንድነው ሁለተኛው የተፈጸመው ትንቢት በነብዩ በኤርሚያስ የተባለ ነው ትንቢት ኤርሚያስ ምዕራፍ 31 ላይ ነው ምናገኘው ይሄንን ትንቢት ድምጽ በራማ ተሰማ ልክሶና ብዙ አይታ ራሄልም ስለ ልጆቹ አለቀሰች መጽናናትም አልወደደችም ለምን ሲባል የሉምና የሚል ቃል እዚ ስፍራ ላይ ተጠቅሶልናል ምንድነው የሚያሳየው ትንቢት ኤርሚያስ ላይ ሄዳችሁ ስታነቡት በራማ የተሰማው ይሄ ለክሶና ጩሀት የሚያመለክተው በባቢሎን ምርኮ ጊዜ የነበረው ነው ናቡከደነጾር ህዝቡን ወደ ባቢሎን በሚያፈልስበት ጊዜ ምንድነው ያደረገው በዚች ራማ በተባለች ኮረብታማ ቦታ ላይ ነው ህዝቡን የሰበሰበው ራማ የምትገኘው በብንያም ርስት ውስጥ ነው የብንያም ርስት በተለይ በአስሩ ነገድ እና በሁለቱ ነገድ መገናኛ ድንበር ላይ የምትገኝናል በደቡቡ በይሁዳ ማለት ነው መንግስት ውስጥ ካለው ክፍል ሰሜናዊ ጫፍ ላይ ግን ከሰሜኑ መንግስት ከአስሩ ነገድ ማለቴ ነው ደቡባዊ ጫፍ ላይ ምን ማለት ነው መካከል ላይ የምትገኝ ቦታ ናት የብንያም ርስት ሰሜናዊ ጫፍ ላይ የምትገኝ ቦታ ናት ራማ ይሄ ቦታዋ በጣም ጠቃሚ ቦታ ነው ይሄን حساب ለመግለጽ እዛ ስፍራ ላይ ራሄል አለቀሰች ነው የሚለው በጣም ይገርም ነው ራሄል ትጠቀሳለች እዚ ቦታ ላይ ድምጽ በራማ ተሰማ ለክሶና ብዙ አይታ ለምን ራሄል ስለ ልጆቿ አለቀሰች መጽናናት ማለት ደደችም ይላና ራሄል ያይቆብ ሚስትናት ዘፍጥረትን ስታነቡ እንደምትረዱት በጣም የሚወዳት ሚስቱናት እና ራሄል መጽናናት ስከማትችል ድረስ አለቀሰች ይላል እሷ ያው የሞተችው ያይቆብ እንኳን ወደ ወደ ምድሩ ተመልሶ ተረጋግቶ መኖር ሳይጀምር ነው መንገድ ላይ እንደሞተችበትና ውቃለ ግን እዚህ ስፍራ ላይ የብንያ ምድርን አስቡት በሁለቱ ነገር በኩል ብንያ ማለ ብንያ ምራሄል ልጅ ነው በሰሜናዊ መንግስት ደግሞ በአስሩ ነገር ውስጥ ማንን እናገኛለን ዮሴፍን እናገኛል ምክንያቱም ኤፍሬምና ምናሴ የዮሴፍ ልጆች ናቸው ሁለት ነገዶች አሉ በአስሩ ነገር ውስጥ እነሱ የራሄል ልጆች ናቸው በሁለቱ ነገር ውስጥ ብንያ ምራሄል ልጅ ነው አሁን ቀደም ብሎ አስሩ ነገድ በአሶራውያን በ722 ተማርከዋል አሁን ደግሞ ሁለቱ ነገድ ራሳቸው ተሰብስበው በኤርሚያስ ዘመን ራማ ላይ የተሰበሰቡ አገራቸውን ጥለው ወደ ባቢሎን እንዲፈልሱ እየተደረገ ነው ባቢሎናውያን መቅደሱን ያቃጠሉ ነው ኢየሩሳሌምን ያጠፉ ነው በዚህ ጊዜ ራማ ላይ ጮህ ተሰማ ለክሶ ተሰማ ዋይታ ተሰማ በባቢሎን ምርኮ የተነሳ በጣም የሚገርም ነገር ነው የሆነ ያለው ራሄል አለቀሰች በቃ በሰሜን ያሉትም ልጆቼ ተወሰዱ አሁን ደቡብ ያለውም ልጅ ልጆቼ ተወሰዱ ምን ቀረኝ የሚል ጮህት ይመስላል ይሄ ለክሶ እንዲታወስ ያደርጋል በማን ምክንያት ነው አሁን የታወሰው የቤተልሔም ህፃናት ሲገደሉ ነው ራሄል ደሞ የተቀበረችው ቤተልሔም ነው የቤተልሔም ህፃናት ሲገደሉ የቤተልሔም እናቶች ጮሁ ምን ማለት ነው እዛ የተቀበረችው ራሄልም ጮህች ማለት ነው ይሄ ደግሞ ከባቢሎን ጮህት ጋራ ተመሳስሎ ማለት ከራማው ጮህት ጋራ ተመሳስሎ ቀርቦልናል እዚህ ስፍራ ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህኛው መከራቸው ከእስራኤል ጋራ መካፈል ይፈልጋል በርሱ የተነሳ የመጣ መከራ ነውና ይሄን ጮህት ለያስታውሳቸው ይወዳል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው እዚህ ስፍራ ላይ ይሄ ይፈጸም ዘንድ በዚያ ህፃናት ሲገደሉና እነዚህ ህፃናት ለምን ሞቱ በኢየሱስ የተነሳ በህፃኑ በንጉሱ የተነሳ ነው የሞቱት እንግዲህ ይሄንን በጣም ለናስተውለው ያስፈልጋል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ እኛም በዚህ ምድር ላይ በሄሮድሱ ዓለም ለንገፋ ብዙ መከራዎች ሊደርሱብን ይችላሉ ከሃሪያ ዘመን በኋላ የነበረቻው ቤተክርስቲያን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተነሳ 
የዚህ ዓለም ቄሳሮች ብዙ ግፍና መከራ አድርሰውባታል ይሄ ምን ማለት ነው ራሱ ኢየሱስ መከራ ተቀብሏል እኛም ደግሞ ከርሱ ጋራ የሆኑ የርሱን መከራ አብረን እንካፈላለን ማለት ነው ነገር ግን እግዚአብሔር ያለው ከመሆን አይቀርም ህፃኑ ግብጽ ገብቶ ዘዋል አልቀረም ልጅን ከግብጽ ጠራውት የተባለ ይፈጸም ዘንድ ጊዜው ሲደርስ ህፃኑ ከግብጽ ሲመለስ እናያለን ከቁጥርስ 19 ሄረርስም ከሞተ በኋላ እነሆ የጌታ መልአክ በግብጽ ለዮሴፍ በህልም ታይቶ የህፃኑ ነፍስ የፈለጉት ሞተዋልና ተነሳ ህፃኑን እናቱን የሚዘክ ወደ እስራኤል ሀገር ሂድ የሚል ቃል በጣም ደስ የሚል ቃል ነው እርሱም ተነሶ ህፃኑን እና እናቱን ያዘና ወደ እስራኤል ሀገር ገባ በአባቱ በሄሮድስ ፈንታ አርኬላዎስ በይሁዳ እንደነገሰ በሰማ ጊዜ ወደዚያም ሄድን ፈራ በህልም ተረርቶ ወደ ገሊላ ሀገር ሄደ በነቢያት ናዝራዊ ባላል ለተባለው ይፈጸም ዘንድ በናዝሬት ወደ ምትባል ከተማ መጥቶ ኖረ ይላል ክብር ለጌታ ይሁን የስደቱ ዘመን አበቃ ታላቁ ሄሮድስ ሞተ የህፃኑ ነፍስ የሚፈልጉት ሁሉ ሞቱ ሁሉ ጊዜ የመከራ ዘመን እንዳለ አይቀጥልም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር በጸናን ቁጥር የመከራው ጊዜ ደግሞ የሚያባራበት ወቅት ይመጣል ወደፊት በሚመጣው ዓለምም የሚሆነው እንደዚሁ ነው እንደ ሄሮድስ ያለ ኃይል ይነሳል ያም የሚመጣው አውሬ ነው በራእይ 13 ላይ የተጠቀሰው በዚያን ጊዜም እንደው ሴቲቱ የወለደችውን ህፃን ያሳደዳል ዘንዶ ታውቃላችሁ ያ ምን ማለት ነው እስራኤል የተቀበለችውን ኢየሱስ ክርስቶስን ያሳደዳል ከዘሮዋ የቀሩትንም ምስክሮቹን የኢየሱስን ምስክሮች ያሳደዳል ነገር ግን ሁሉንም ቢያደርቅ እግዚአብሔር መሸሸጊያ ያበጃል ክብር ለጌታ ይሁን አዎ በመድረበዳ ለሴቲቱም ሆነ ለዘሮዋ መሸሸጊያን አበጀ ልክ በማቴዎስ 24 ላይ እንደተጠቀሰው በይሁዳ ያሉት ሁሉ ወደ ተራሮች ይሽሹ እንደተባለው መሸሻ ያዘጋጃል አሁን ለኢየሱስ መሸሻ ነበረው ከዛ ሄሮድስ ጊዜው አለፈ ልክ እንደዚሁ በሚመጣው ዘመንም ያውሬው ዘመን ያበቃል በአርማገዶን ላይ ጌታ ኢየሱስ ራሱ በአፉ ሰይፍ ይሽራዋል የዚያን ጊዜ የእስራኤል ጣላት የሆነውም የታላቁ ያሶር ኃይል ይመታል ማንም ሳይረዳው ያለ እጅ ይሰበራል አያችሁ የሄሮድስ ስፍራ በሙሉ ይወገዳል አዎ በእስራኤል ዙፋን ላይ የሚቀመጠውም የወደፊቱ የክርስቶስ ተቃዋሚ እኔ ክርስቶስ ነኝ እያለ የሚመጣውም እርሱ ከአውሬው ጋራ ይያዛል ከነ ህይወታቸው ተይዘው ወደ ሳት ባህሪ ይጣላሉ ልብ በሉ የነ ሄሮድስ ዘመን የሚያልፍ በጊዜ ይመጣል አሁን አለፈ ህፃኑ መጣ ክብር ለጌታ ይሁን ህፃኑ ተመለሰ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደፊት በክብር ይገለጣል ወደ እስራኤል ምድር የጽድቅ ጻይ ሆኖ ይመጣል ከሰማይ ይመለሳል ክብር ለጌታ ይሁን አሁን ከዚህ ከትምርቱ እንደምናየው ህፃኑ ተመለሰና የት ነው የኖረው ብለን سنል ናዝሬት ናዝራዊ ይባል ዘንድ ነው የሚለው በነቢያት ናዝራዊ ይባላል የተባለው ይፈጸም ዘንድ ናዝሬት ወደም ትባል ከተማ መጥቶ ኖረ ይለና አርኬላዎስ በሄሮድስ ስፍራ ላይ ስለነበረ እነሆ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ወደ ናዝሬት ሄዶ ስፍራውን ሲይዝ ነው የምንመለከተው እንግዲህ መጀመሪያ ዙፋን ላይ እንደመጣ ዙፋን ላይ አይደለም ጌታ ኢየሱስ የሚቀመጠው በስጋ ሲገለጥ የሚጀምረው ከላይ ሳይሆን ከፍ ካለ ስፍራ ሳይሆን ከታች ነው ከተናቀ ስፍራ ነው ናዝሬት የሚለውን ቃል በመንሰማ ጊዜ ዮሐንስ ምራፍ 1 እንደሚያስነብበን ምንድነው የሚገባ በተለየ ናትናኤል የተናገረው سنመለከት ከናዝሬት መልካም ነገር ሊወጣ ይችላልን ብሏል ምን ማለት ነው መልካም ነገር የማይጠበቅበት ቦታ ማለት ነው ናዝሬት ትልቅ ነገር ይወጣል ተብሎ የማይተበቀበት ታላቅ ነቢ ታላቅ ካህን ታላቅ ንጉስ ከዛ ይወጣል ተብሎ የማይተበቀበት የተናቀ ስፍራ ነው እና 
ነቢያት ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናቀውን ስፍራ እንደሚይዝ ቀደም ብለው በየስፍራው ተናግረዋል እንደው የኢሳይያስን ብቻ በናስታውስ ምንድነው የሚለው የተናቀ የህማም ሰው ብሎ ይጠቅሳል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ላይ ማለት ነው በሌላ በኩል ናዝሬት የሚለው የቃሉን ትርጉም ደግሞ سنመለከት ቁጥቋጥ ማለት ነው እውነት ነው ቁጥቋጥ የሚለውን ቃል ስትመለከቱት ከዛፎች ሁሉ ያነሰ ትንሽ ነገር ማለት ነው ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምሳሌነት በነቢያት ተነግሮለታል እና በተለይ ኢሳይያስ ከዳዊት ቤት የሚወጣ ቁጥቋጥ ኤርሚያስ ምንደዛው ቁጥቋጥ ዘካሪያስ እነዚህ ነቢያት በተለይ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ቁጥቋጥ አድርገው አቀርበውታል ከዚህ በፊት በዚህ ፕሮግራም ዳሰነዋል እና ግን ያ ቁጥቋጥ ወደፊት ታላቅ በክብር የሆነ መንግስትን ይመሰርታል የዘካሪያሱ ትንቢት በተለይ ይሄንን ይገልጸዋልና እሺ እሱም ብቻ ላንብበው ዘካሪያስ ምራፍ 6 ላይ ቀድምም ተቀስ አርጌው አለ አሁን ላንብበው ትንቢተ ዘካሪያስ ምራፍ 6 ቁጥር 12 ላይ ያለውን እስኪ ይሄንን አንዱ ላንብበው እንደዚህ የሚል ቃል አለ እንዲህም በለው ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እነሆ ስሙ ቁጥቋጥ የሚባል ሰው በስፍራው ይበቅላል ካለ በኋላ የእግዚአብሔርን መቅደስ ይሰራል ይለናል እርሱ የእግዚአብሔርን መቅደስ ይሰራል ክብርን ይሸከማል በዙፋኑም ላይ ተቀምጦ ይነክሳል በዙፋኑም ላይ ካህን ይሆናል የሰላም ምክር በሁለቱ መካከል ይሆናል ይያለ ይነግረናል ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ እንደ ቁጥቋጥ የበቀለው ጌታ ኢየሱስ ወደፊት የእግዚአብሔርን መቅደስ ይሰራል የእግዚአብሔርን መንግስት ይመሰርታል በዙፋኑ ላይ ካህን ይሆናል የመቅደሱ ካህን የቤተ መንግስቱ ንጉስ ይሆናል ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ማቴዎስ ይያላቸው ያለው ምንድነው ነቢያት እንደዚህ ሲናገሩለት የነበረው ኢየሱስ የተናቀ የሆነው ኢየሱስ እንደ ቁጥቋጥ የተመሰለው ኢየሱስ ግን ወደፊት በእግዚአብሔር መቅደስና በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ታላቅ ሆኖ የሚመጣው ኢየሱስ ናዝራዊ ይባላል የተባለ ይፈጸም ዘንድ ሄዶ ናዝሬት በመትባል ከተማው ውስጥ ኖረ ይላል ስለዚህ እዛ ስፍራ ላይ ሲመለሱ ቤተልሔምና ኢየሩሳሌም እንደማትቀበላቸው እንዲያውቁ የተደረገው ለምንድነው ይሄ ትንቢት እንዲፈጸም ነው በተናቀ ስፍራ ላይ እንዲያድግ ነው በናዝሬት ከተማው ውስጥ እንዲያድግ ነው ከዛ መናዝሬቱ ኢየሱስ የሚለው ስም ናዝራዊ እንዲባል ማለት ነው ናዝራዊ የሚለው ቃል በነገራችን ላይ ይሄ ጸጉሩን የሚያሳድገው ለእግዚአብሔር የተቀደሰና የተለየውን ሰው የሚያመለክት አይደለም በብሉ ኪዳን የተቀሰው ነገር ግን ናዝሬታዊ ማለት ነው በናዝሬት ያደገ ማለት ነው ናዝራዊ የሚለው ቃል የሚያመለክተው ይሄን ነው ክብር ለጌታ ይሁን እንግዲህ ሁላችሁም ስትከታተሉት እንደቆያችሁት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእስራኤል መካከል በገዢነት ሲገለጥ የእስራኤል መስፍን ሆኖ ሲመጣ ያዘውን ስፍራ ተመለከተን በመጀመሪያ ከስደታቸው ሲካፈል ከለቅሷቸው ከጮህታቸው ከሀዘናቸው ሲካፈል ደግሞ በመድራቸው በሚያድግበት ጊዜ ዋና ከተማውን መርጦ ሳይሆን የተናቀቸውን ናዝሬትን በመመረጥ በጣም ከዝቅተኛ ሁኔታ ሲነሳ ነው ምንን መለከተው ከዳሃ ቤተሰብ ከተናቀ ስፍራ ይነሳል ጌታ ኢየሱስ መጨረሻው ግን ክብር ለጌታ ይሁን በጽዮን ተራራ ላይ ነው በጉ በጽዮን ተራራ ላይ ቆሙ አዮ በማለት በራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ላይ እናነባለን እንደዚህ የሚል ቃል በመዝሙር 2 ላይ እናነባለን አዎ እኔ ግን ንጉሴን ሾምኩ ካለ በኋላ የት በተቀደሰው ተራራዬ በጽዮን ላይ ይላል ስለዚህ ከቤተልሔም ግርግም የጀመረው ኢየሱስ ወደ ግብጽ የወረደው ኢየሱስ ከዛ ተመልሶ በተናቀ ስፍራ በናዝሬት የምናየው ኢየሱስ ወደፊት በተቀደሰው ተራራ 